ന്യൂഡൽഹി തുസാ റോഡിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഭിമാനമായ ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എയിംസ് ഡൽഹി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അവരെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്ന പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നീറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നീറ്റിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പോയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കോളേജിൽ കയറണം എന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എനിക്ക് ആ എയിംസ് ഡൽഹി ക്യാമ്പസിൽ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വൈ വൈ ഈസ് എയിംസ് ഡൽഹി സോ സ്പെഷ്യൽ വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ദ എഫേർട്സ് എ പുട്ട് ഇൻ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദെയർ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയ്ക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്ത് വേറെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഇത്രയധികം എക്സ്പോഷർ ഒരു മെഡിക്കൽ ആസ്പിരൻറ്റിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഓവറോൾ വേൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും യു നോ എയിംസ് ഡൽഹി ഹോൾസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ പ്രൊവൈഡ് ടു ദി ആസ്പിരൻസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദർ അപ്പോൾ ഓരോ നീറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ഫുൾ ഈ പഠിത്തവും ഇതും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഓരോ ആസ്പിരൻറ്റിനും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അവരുടെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഓരോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടറിനും അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസും എല്ലാം ആ ക്യാമ്പസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ഫീസിലാണെന്ന് മക്കൾ വിചാരിക്കണം ഇത്രയും അധികം പേഷ്യൻസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കെയർ സിസ്റ്റം അവിടെയുണ്ട് അത്രയും അധികം എക്സ്പേർട്ട്സ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് ടോപ്പ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആ ക്യാമ്പസിൽ അറ്റ് ദിസ് സെയിം ടൈം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു 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 എക്സ്പീരിയൻസ് മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സോ ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എവറി എവറി നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഡ്രീം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ നമുക്ക് എത്തണം അല്ലേ എയിംസ് ഡൽഹി തന്നെ എയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം മക്കൾക്ക് പറ്റും യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റാണ് നമ്മൾക്കുള്ള സമയം നമ്മൾ എയിംസ് ക്യാമ്പസുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം എയിംസ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് അതിലൊരു പത്തൊമ്പത് എണ്ണമാണ് നമ്മളൊരു ടോപ്പ് ക്യാമ്പസുകളായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് കുറേ പുതിയ എയിംസ് ക്യാമ്പസുകളും കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയാലും ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് എന്നാലും എയിംസ് ഡൽഹി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് അതായത് ഇത്രയ്ക്കും അധികം എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ എംസ് ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് അവരുടെ ഓരോ ടോക്കിന് പെർ ആർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എബ്രോഡ് ആർ റെഡി ടു പേ ലൈക്ക് യു നോ ഇൻ ലാക്സ് അത്രയ്ക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും അവർ അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഉള്ള ഈ ഫീൽഡിൽ അത്രയ്ക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഇത്രയും വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിലാണ് അല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറായിരം മുതൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അവിടെ അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ അവിടുത്തെ ജിം ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ
ഒക്കെ മക്കൾ ഓർക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകും ആൻഡ് യു വിൽ മൂവ് എ ഹെഡ് ഓക്കെ സോ മൈ ചിൽഡ്രൻ നമ്മളുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയം എന്തുകൊണ്ട് ക്രൂഷ്യൽ ആയത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് നേരത്തെ തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് പാളിപ്പോയതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കാരണം ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇത് അതിനുശേഷം ഡിസംബർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സെക്കൻഡ് വീക്ക് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കാം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സമയമെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഫുൾ സിലബസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കണം അതായത് ജനുവരി ഒരു പകുതി മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഫുൾ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനോ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനോ ഉള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് ആസെറ്റ് ഈസ് യുവർ ടൈം ബിക്കോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരുവിധം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി എളുപ്പമാണ് ചിലർക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ബയോളജി ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കുന്നില്ല വിട്ടേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് എനിക്കത് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ ഒരു ഒരുപാട് പേര് ബയോളജി നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ ലൈഫ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ റിമെമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അതൊന്നും എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലൈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം അത് അതൊന്നും കുറച്ചൊന്നും നോക്കി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ റിവിഷൻസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡൂ യുവർ റിവിഷൻസ് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് ഓരോന്നിലും ഫിസിക്സിലാവട്ടെ കെമിസ്ട്രിയിലാവട്ടെ ബോട്ടണിയിലാവട്ടെ സോളജിയിലാവട്ടെ മോക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഏതാണ് എൻ്റെ വീക്ക് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലാണ് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ മോക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരും റിവിഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ബാച്ച് വരും നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം ആർ പി എക്സ് പി എൽ ഒരുപാട് റിവിഷൻസ് വരും അല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് വരുന്ന ഒരു സമയമാവാൻ പോവാണ് അതായത് ഇനി ഒരു ഡിസംബർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പ്രഷറിൽ എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ അയ്യോ കുറേ ടോപ്പിക് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അതേപോലെ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചു ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് സമയം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ മന്ത്സാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ എന്നുള്ളത് സിലബസ് കംപ്ലീഷന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതാക്കി ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ ഇസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സെവൻറ്റി ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ സിലബസ് വി ഹാവ് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക്
മകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് എക്സാമുകളും ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ജി ഐ ബി എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈമിൽ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാം ഞാനൊരു ഞാൻ റീ റിപ്പീറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്ററാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സി എത്ര അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചലഞ്ചസിനെ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നു അതാണ് നിങ്ങളെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക So, keep working on your improvement. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നീറ്റ് എക്സാം എല്ലാ വർഷവും നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭയങ്കര ടഫ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പേപ്പർ ഭയങ്കര ഈസി ആയി പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ സർപ്രൈസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസേഷൻ റീസെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുന്ന പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒക്കെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വന്നു അല്ലേ അപ്പം എത്ര വെറൈറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമോ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി പി സി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എൻ സി ആർ ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എത്ര വെറൈറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അത്രയും നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നതല്ലേ അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ബേസ് തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറൈറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിക്കോസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈസ് ഓൾസോ വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലേ ഡെയിലി റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈനലി നമ്മൾ ഫുൾ സിലബസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും വെരി ടഫ് ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സോ ലോ മീഡിയം ഹൈ അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വേറെ വേറെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ഇനി നമ്മളുടെ ബാക്ക് ലോഗ്സിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എപ്പോഴും മക്കൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എത്ര അവേഴ്സ് പഠിക്കണം ആൻഡ് ഫ്രം വേർ ടു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കണോ മീൻസ് എനിക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബോട്ടണിയും സോളജിയും എല്ലാം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ടോട്ട്ലി അപ്പ് ടു യു ഹൗ യു വോണ്ട് ടു പ്ലാൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മിക്സ് അപ്പ് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒരുപോലല്ലോ ഇപ്പം എനിക്കിഷ്ടം ആദ്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വൃത്തിയായി പഠിച്ച് അത് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്ക് സെയിം മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ യു ഡു ഫിസിക്സ് വെൻസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ യു ഡു കെമിസ്ട്രി ദെൻ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ യു ഡു ബയോളജി ഡു ആസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കംഫർട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളാണ് അതായത്
നിങ്ങളെ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ എയിംസ് ഡൽഹി കയറുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു ഞാനും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഡ്രീം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗോൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എന്തുസിയാസത്തിൽ വന്നതാണ് പക്ഷേ യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദ പ്ലാൻ ബിക്കോസ് യു നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് യുവർ ഗോൾ സു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ സ്മോൾ കിഡ് യു ആർ നോട്ട് എ കിൻഡർ ഗാർഡൻ കിഡ് വെയർ യുവർ ടീച്ചർ വിൽ കം ടു യു എവ്രി ഡേ ആൻഡ് യു നോട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഗിവ് യു ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ആരും നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുതരാൻ പോകുന്നില്ല മക്കളെ നമ്മൾ ചെറിയ മക്കളായിരുന്നു അപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും മിസ്സുമാർ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് തരുമായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് തരും ഹോംവർക്ക് നല്ല പോലെ ചെയ്താൽ അത് തരും അല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് തരും യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ആരും പാമ്പർ ചെയ്ത് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ഇഫ് സംബഡി ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് വെരി റോങ് ബിക്കോസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവില്ല ഡു യുവർ ഓൺ തിങ്സ് നോ ഫിഗർ ഔട്ട് യുവർ ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ റുട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് നല്ല ജോലി മേടിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണോ ദെൻ സ്റ്റഡി നോ ഇപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അല്ലാണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും ഇഫ് യു ഹാവിൻ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എയിംസ് ഡെല്ലി നമുക്ക് പോയി പഠിക്കണ്ടേ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടറെ യെസ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് നൗ സോ ഇതൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നമുക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആർ ഫുൾ സിലബസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എൻ ഓൾ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ആൻ അച്ചീവർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സോ പെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സിന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള മുമ്പ് ഞാൻ ബാക്ക്ലോഗ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കുറേ പ്രാവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം പെൻഡിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പെൻഡിങ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെഴുതി നമുക്കറിയാം അതൊരു അതൊരു ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം സെലിവിങ് വേൾഡ് ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഈസി ആണോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഈസി ആണ് ലോ വെയ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആണ് പക്ഷേ ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ലോ വെയ്റ്റേജ് ആണോ ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈസി ലോ വെയ്റ്റേജ് ഈസി ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഹാർഡ് ലോ വെയ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒന്ന് ഈസി ആൻഡ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഈസി ആണെങ്കിലും ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മുടെ ഫുൾ ലിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തൂടെ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ അതായത് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പെൻഡിങ് പത്ത് ചാപ്റ്റർ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അല്ലേ ആ പത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഏതെന്നാണ് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ലോ വെയ്റ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആണെങ്കിലും ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക്ലോഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പതുക്കെ പതുക്കെ ഈസി ആൻഡ് ഹൈ വെയ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലോ വെയ്റ്റേജ് ചാപ് ലോ വെയ്റ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ